Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart dos Olhos Azuis e hoje vamos falar de um filme chamado A Hospedeira, lançado em 2013. Filme baseado no livro da Stephanie Meyer, ela mesma que escreveu o Crepúsculo. Eu devo dizer que a história até que é interessante, então fica aí. No futuro próximo, a Terra foi dominada por seres extraterrestres, conhecidos como as almas. Esses alienígenas tomaram controle da maioria dos corpos humanos e tem como objetivo criar uma sociedade baseada na honestidade e na bondade. No entanto, nem todos concordam com essa transformação. Algumas pessoas formam uma resistência para lutar por sua liberdade. A crueldade, a fome e a violência se tornaram raras neste novo mundo e a bondade e a harmonia são regra. Mas apesar das pessoas se tornarem genuinamente honestas e compassivas, existe o sentimento de que esta não é mais a mesma humanidade e, portanto, isso é ruim. Os aliens, quando assimilam humanos, exibem pupilas com bordas prateadas nos olhos. Além disso, os humanos assimilados são obedientes e sem emoção. Dentre os rebeldes, tinha essa mulher chamada Melanie Strider. Um dia ela se encontra em uma situação perigosa e acaba sendo capturada pelos invasores. Ela estava em risco de se tornar hospedeira de uma alma, algo que estava determinada a evitar. Para escapar desse destino, Melanie tomou uma decisão arriscada. Ela se lançou de uma grande altura disposta a se sacrificar, o que frustrou os alienígenas. Só que esta buscadora, como é chamado os alienígenas que capturam os humanos, notou um movimento fraco no dedo da humana. Por causa disso, decidiram levá-la a um curador habilidoso. O curador implantou uma alma recém-chegada chamada A Viajante, nome dado devido ao fato dela ter viajado por vários planetas. No dia seguinte, Melanie se mostrava completamente consciente, ou seja, sua alma alma não havia desaparecido. Mas apesar de tentar evitar a influência da entidade, no fim, a viajante assumiu o controle do corpo. Só que Melanie ainda existia ali, e conversava com a entidade no controle mostrando-se contra a invasão dos alienígenas. A viajante deixou isso em segredo e colaborou com a buscadora, contando que o nome da jovem era Melanie Strider e a família dela escapou inicialmente da invasão alienígena, mas seu pai infelizmente tirou a própria vida para evitar ser pego pelos invasores. Desde então, Melanie vagava sem rumo. Conforme a viajante foi se adaptando à vida na Terra, ela tentou convencer Melanie a não resistir. Afinal, segundo ela, seus companheiros estavam tornando o planeta melhor e as pessoas mais felizes, mas a humana os via como prejudiciais não como ajudantes. No passado, Melanie entrou em uma casa e um rapaz chamado Jared a encontrou. Os dois se juntaram e começaram um relacionamento. Além deles, o irmão mais novo de Melanie, chamado Jamie, os acompanhava. Acontece que agora a viajante tem sonhos sobre essas coisas que aconteceram com a humana. E através disso, ela descobre uma informação bastante sensível. Melanie, seu irmão e Jared estavam viajando rumo ao deserto, onde o tio da protagonista havia criado uma base para os humanos insurgentes. A buscadora passou a fazer sessões com a viajante e acabou aprendendo sobre isso, o que a fez querer entender mais sobre Melanie, até para saber se nas memórias dela constava a localização da base. E conforme a conexão entre a entidade alienígena e a humana vai aumentando, a viajante decide não compartilhar informações mais detalhadas sobre o passado de Melanie. Durante uma dessas sessões, a buscadora fala que queria entender mais sobre Jared, pois de de repente isso a ajudaria a encontrá-lo. Melanie fica enfurecida, ela assume o controle e ataca a alienígena. A buscadora, no entanto, consegue dominá-la. Depois a viajante recebe notícias de que sua alma seria transferida para um corpo mais complacente no dia seguinte, e a buscadora seria transferida para o corpo de Melanie para descobrir todos os seus segredos. Os alienígenas tinham uma puta tecnologia, mas não conseguiam fazer download das memórias dos humanos. Tá bom então, né? De qualquer modo, a viajante não concorda com isso decide ajudar a protagonista a escapar da clínica. Na fuga, ela se aproximou de um homem que passava e pediu para que ele emprestasse seu carro. O sujeito concordou. Isso porque não era parte dos invasores tirar vantagem um do outro e, portanto, estavam sempre dispostos a se ajudar, o que tornava fácil enganá-los. Eventualmente, a viajante chega até uma parte do deserto onde é encontrada pelo tio de Melanie, chamado Jeb, que estava acompanhado por outros humanos. Ao perceberem que ela era uma invasora, os outros querem matá-la, mas Jeb percebeu percebia algo diferente naquela criatura e decide levá-la para o complexo de caverna onde ele e os outros humanos agora viviam. Os buscadores, a fim de encontrar a fugitiva, acabam seguindo os rastros dela e percebem destroços do carro que a viajante tinha pego. Dentro da base dos humanos, a protagonista encontrou rostos conhecidos, porém ao ver Melanie, Jared recuou 
e a agrediu, incapaz de aceitar que ela foi possuída por um dos invasores. O tio dela veio em sua defesa e a escoltou para uma câmara subterrânea mais segura. Melanie entendeu que humanos não podiam compreender sua existência compartilhada e que ela enfrentava uma morte em potencial. Ela sugere a viajante que esconda dos outros que uma parte de Melanie ainda estava lá dentro. Eventualmente, um grupo de jovens que vinham a convidada como uma ameaça que poderia potencialmente levar os buscadores até eles, decidem atacá-la. Só que antes que possam fazer algo, Jeb intercede, afirmando que a proteção da garota é sua prioridade e irá punir severamente qualquer um que se aproxime dela. A esta altura, a maioria dos alienígenas desistiram de procurar a fugitiva, exceto por uma buscadora. Jeb levou a viajante em um tour subterrâneo e revelou um lugar incrível. Ali a água se comportava de maneira peculiar e, apesar de muito bonito, precisava se ter cuidado, pois podia ser perigoso. Durante a conversa, o homem também sugere chamar a viajante de Wanda para tornar mais prático. Neste lugar, os humanos obtinham sua energia do sol e a água vinha de um vulcão adormecido. Além disso, também havia um campo especial de trigo que cresceu devido a um sistema de espelhos que trazia luz solar até aquela parte da caverna. De repente, a buscadora surge em um helicóptero tentando achar algum possível rastro de para onde Melanie tenha ido ou de onde os humanos poderiam estar. Quando as pessoas ouvem o helicóptero, elas se apressam em desativar o sistema de espelhos, afinal, eles poderiam denunciar a posição em que estavam. A buscadora avistou um brilho estranho que sumiu de repente e o piloto disse que não havia ninguém lá embaixo. O helicóptero então foi embora, mas as pessoas estavam convencidas de que os alienígenas poderiam retornar. Quando Jamie fica sós com Melanie, ele fica curioso sobre o que tinha acontecido com sua irmã. Wanda não queria contar a ele, mas percebendo que o menino precisava saber, ela conta que Melanie ainda existia consciente dentro dela. Porém, ela pede para Jamie não contar isso a ninguém, por enquanto. Um grupo é enviado à cidade para conseguir suprimentos. Eles tinham técnicas para enganar os invasores, mas ainda assim, na volta acabam sendo perseguidos por buscadores. Durante a perseguição, dois rapazes jogam o caminhão em que estavam contra blocos de concreto causando um acidente terrível que os mata na hora. Para eles, aquilo era melhor que serem capturados e revelarem segredos sobre o esconderijo onde os outros estavam. Havia outro veículo com rebeldes e estes conseguiram escapar, embora tenham ficado extremamente tristes com a morte dos companheiros. Enquanto isso, Wanda compartilhava seu conhecimento com os humanos sobre as viagens interestelares que ela fez, tentando persuadi-los de que os alienígenas trouxeram bondade e paz a diferentes planetas. Ela também também diz que tinha mais de mil anos de idade e dentre todos os lugares que tinha visitado, ela achava a terra a mais bonita. Quando os sobreviventes da perseguição voltaram, eles mais uma vez tentaram prejudicar a alienígena, pois a morte do amigo deles os fez odiar ainda mais os invasores. Neste momento, Jamie revelou que Melanie ainda estava dentro de Wanda e podia sentir tudo. Jeb sentia isso e Jared, percebendo que uma parte da mulher que amou ainda estava ali, não sabe como reagir e apenas sai do recinto. Ian, que tinha se afeiçoado a Wanda, ofereceu a ela um lugar para ficar em seu quarto, visando protegê-la. Eu vou te proteger de todos esses homens machistas. Agora é só esperar. Naquela noite, Jared teve um sonho com Melanie e foi ao quarto de Ian, esperando falar com Melanie. Ainda com dúvidas, Jared a beijou e ela o empurrou, o que deixou certo que sua amada ainda existia naquele corpo. Mais tarde, Wanda foi ao local que Jeb tinha lhe mostrado e lá Kyle tentou atacá-la. No momento de medo, Wanda o empurrou na água, mas segurou a mão dele para impedir que ele morresse. Ela chamou por ajuda e os outros vieram para salvar o rapaz. Mesmo que ela não tenha dito o que realmente aconteceu, Jeb entendeu tudo e ordenou a Kyle que nem olhasse para ela a partir daquele momento. Algum tempo depois, Ian levou Wanda para fora e confessou seus sentimentos por ela. Por dentro, Melanie estava irritada porque ela gostava de Jared, mas Wanda gostava do Ian. É estabelecido este triângulo amoroso porque esse filme é baseado no livro da Stephanie Meyer, né? a criadora do Crepúsculo, e a mulher gosta muito de triângulos amorosos. Bom, enfim, Ian e Wanda se beijam e Melanie se retorce por dentro. Um dia quando Wanda vai à enfermaria, ela faz uma descoberta chocante. O médico dos rebeldes estava conduzindo experimentos para remover almas dos humanos o que sempre resultava na morte de ambos. Inconformada, ela decide ficar reclusa, sendo incapaz de lidar com o que ela via como ações monstruosas. Só que eis que Jeb se aproxima para falar com ela. Ele explica que este mundo pertencia a eles e que queriam recuperá-lo. Wanda entendeu o ponto do humano, mas acreditava que estavam utilizando a abordagem errada, porque havia maneiras alternativas de persuadir as almas a sair. Só que no meio disso, ela descobriu que Jamie tinha ficado doente. 
Fora esse problema, Melanie, enquanto consciência, não estava mais falando. E Wanda não sabia porquê, e isso a deixou muito preocupada. Ela pediu a Ian para beijá-la, na esperança de que Melanie respondesse. Mas não funcionou, então Ian trouxe Jared, já que este uma vez causou uma forte reação em Melanie com um beijo. Eles esperavam que se o rapaz a beijasse novamente, isso pudesse trazer a consciência de Melanie de volta. E acaba que isso dá certo. Com Melanie acordada, ela descobre sobre a doença de seu irmão mais novo e pede ajuda a Wanda. Como Wanda ainda era uma invasora, ela conseguia acesso a vários lugares que os humanos não conseguiam, como por exemplo, o hospital onde havia os remédios milagrosos dos alienígenas. Ela se infiltra no hospital e pega o remédio necessário para curar Jamie. Além disso, ela leva um objeto capaz de extrair almas. Ao retornar ao esconderijo dos rebeldes, ela usou os medicamentos para curar Jamie. Fora isso, ela passou a se juntar aos humanos, em missões para conseguir suprimentos, o que se provou muito eficaz. Porém, um dia eles foram emboscados pelos buscadores. No entanto, dessa vez, os invasores acabaram levando a pior e a buscadora-chefe é presa pelos humanos. Wanda decidiu conversar com a alienígena curiosa sobre por que eles estavam tão determinados a persegui-la. A buscadora explicou que apenas uma alma fraca poderia ser um grande problema para a missão de todos e avisou que mais buscadores viriam atrás dela e principalmente dos humanos. Wanda decidiu ensinar ao médico a como remover adequadamente as almas, mas com a condição de que ele posteriormente a remova do corpo de Melanie e acabe com sua vida. O médico concordou, embora relutantemente. Vale destacar que ela pediu para que ele desse fim à sua existência especificamente, porque tinha se cansado de viver e ver todo o sofrimento de inúmeras espécies, enfim. Além disso, ela também pediu a libertação das almas extraídas, já que elas não podiam voltar à Terra. Ela mostrou o processo retirando a alma do corpo da buscadora. Quando a mulher na mesa acordou, lágrimas encheram seus olhos e ela se apresentou como Lacey. Por anos, ela havia lutado para comunicar aos que estavam ao seu redor que sua alma humana ainda estava viva, e havia lutado contra a invasora também. Esta foi a razão pela qual a vilã hesitava em deixar Melanie escapar. A buscadora sabia o quão forte alguns humanos assimilados poderiam ser e como ferrenhamente eles poderiam lutar contra a assimilação. Wanda decidiu enviar a alma extraída para um planeta distante, tão distante que a buscadora demoraria um tempo astronômico para voltar à Terra. Por fim, ela compartilhou sua decisão com as pessoas ao seu redor, expressando seu desejo de partir para sempre. Wanda aprendeu a amar todos ao seu redor e agora entendia o quanto eles precisavam de Melanie. Ian novamente diz o quanto a amava e ela brinca com ele ao dizer que Melanie tinha saído apenas para que ela pudesse beijá-lo uma última vez. No dia decisivo, Wanda também se abriu para o médico compartilhando seu amor por Melanie, referindo-se a ela como uma irmã. Melanie, por sua vez, disse que Wanda é a alma mais pura do universo. E de repente ela acorda e escuta ser chamada por Wanda. Ela abriu os olhos para encontrar rostos familiares ao seu redor, incluindo Melanie. Acontece que os humanos, utilizando o método para extrair almas, por vezes se defrontavam com uma situação em que a consciência humana do paciente não voltava. Assim sendo, eles colocaram a alma de Wanda em um desses corpos, dando assim a chance dela viver sem ter que prender outra consciência no mesmo receptáculo. Finalmente Wanda podia ficar com Ian enquanto Melanie voltou a se relacionar com Jared. Vários meses depois, Wanda, Melanie, Ian e Jared acabam sendo capturados, e quando parecia que tudo estava perdido, eles notaram que seus raptores eram humanos, sendo que dentre eles havia um buscador que assim como Wanda se aliou aos humanos. Assim, o o filme acaba dando margem para uma sequência que nunca aconteceu. Eu acho até maneiro a premissa da história, apesar dela parecer um pouco derivativa, mas o que me incomoda mesmo é o cunho adolescente que a trama adquire e essa parada de relacionamento. Eu sou contra relacionamento, brincadeira. Mas assim, até que o filme é divertido, nada demais, mas serve para passar o tempo. Bom galera, no mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau.